हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मेशर लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया पैकेट स्विचिंग के बारे में और उसमें मैंने आपको बताया था कि पैकेट स्विचिंग दो तरीके से यूज कर सकते हैं फर्स्ट इज डेटाग्राम स्विचिंग एंड सेकंड इज वर्चुअल सर्किट तो इन दोनों मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं पैकेट स्विचिंग पैकेट स्विचिंग का सिंपल सा फंडा है कि डेटा को जो भी डेटा हमें सेंड करना है वो डेटा को डायरेक्टली सेंड नहीं करते पहले उस डेटा को डिवाइड करते हैं इनटू द स्मॉल पैकेट्स एंड देन द पैकेट्स आर सेंड ओवर द नेटवर्क अगर हम बात करें डेटाग्राम स्विचिंग की डेटाग्राम स्विचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला क्या है कनेक्शन लेस कनेक्शन लेस का मतलब है कि यहां पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं होती मतलब अगर ए ने बी को मैसेज सेंड करना है या डेटा सेंड करना है उस डेटा को पहले पैकेट्स में डिवाइड करेंगे और फिर वो पैकेट्स को हम डायरेक्टली सेंड करेंगे टुवर्ड्स बी विदाउट रिजर्विंग एनी रिसोर्स इनसाइड मतलब नेटवर्क के अंदर हम कोई सीपीयू बफर बैंडविड कुछ भी रिजर्व नहीं करेंगे सब कुछ ऑन डिमांड जो है वो हम कॉल करेंगे ऑन डिमांड का मतलब है जैसे ही पैकेट वन यहां पे आएगा वो पैकेट वन बफर में जाएगा स्टोर एंड फॉरवर्ड ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं आपको स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड आप प्लीज पैकेट स्विचिंग के बारे में एक बार मेरी वीडियो चेक कर ले ताकि आपको इसके पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल में समझ आ जाएगा स्टोर एंड फॉरवर्ड मतलब ये पैकेट पी वन यहां आएगा उसको स्टोर करके प्रोसेस करेंगे तो स्टोर करने के लिए मुझे बफर भी चाहिए प्रोसेस करने के लिए मुझे सीपीयू चाहिए ट्रांसमिट करने के लिए मुझे बैंडविड चाहिए तो ये तीनों चारों चीजें ऑन डिमांड मिलेंगी अगर यहां पे वो ऑलरेडी यूज हो चुकी हैं तो पैकेट वन को वेट करना पड़ेगा दिस इज द मेजर फैक्ट अबाउट द कनेक्शन लेस तो कनेक्शन लेस से हमारे पास अगर इसकी बात करें दैट इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है अगर ए ने पैकेट्स भेजने भेजने इसमें भी पैकेट्स ही हैं बिकॉज दोनों पैकेट स्विचिंग है लेकिन पैकेट भेजने से पहले डेटा पैकेट भेजने से पहले रिजर्वेशन होगी रिजर्वेशन का मतलब है एक ग्लोबल पैकेट जाएगा वो ग्लोबल पैकेट पूरे बी के पास पहुंच जाएगा जब बी के पास पहुंचेगा रास्ते में वो जो भी पाथ फॉलो कर रहा है वो सारे स्विचेस को रिजर्व करता जाएगा मतलब स्विचेस के अंदर बफर को सीपीयू को मेमोरी को रिजर्व करता जाएगा तो यहां पे मेरे पास रिजर्वेशन यूज होती है वर्चुअल सर्किट इसीलिए वर्चुअल सर्किट जो है वो मिक्स है क्योंकि रिजर्वेशन हम सर्किट स्विचिंग में करते हैं तो यहां पे वर्चुअल सर्किट जो है वो मिक्स है इसमें कुछ पोर्शन आप कह सकते हो 50 परसेंट ये पैकेट स्विच है क्योंकि पैकेट्स में डिवाइड कर रहे हैं और 50 परसेंट ये सर्किट स्विच है क्यों क्योंकि यहां पे भी रिजर्वेशन कर रहे हैं बट डेटाग्राम में कोई रिजर्वेशन नहीं है सेकेंड पॉइंट इज नो रिजर्वेशन दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू देन आउट ऑफ ऑर्डर ऑब्वियसली बात है ये पॉइंट आपस में रिलेटेड है मतलब अगर पैकेट वन टू थ्री फोर में भेज रहा हूं और डेटाग्राम का मतलब है कि वो पैकेट कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं हो सकता है कि पैकेट वन इस पाथ से जा रहा है पैकेट टू इस पाथ से पैकेट थ्री इस पाथ से पैकेट थ्री और फोर में भी अलग अलग पाथ से वो फॉलो कर रहे हैं तो यहां पे जब वो बी के पास पैकेट पहुंचेंगे क्या वो सेम ऑर्डर में पहुंचेंगे सिक्वेंशियल में नहीं वो अलग अलग पाथ को फॉलो कर रहे हैं अलग अलग पाथ का मतलब है कि रास्ते में जो स्विच है वो स्विचेस यूज करते हैं क्या राउटिंग टेबल्स को और राउटिंग टेबल्स के बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि कौन से पाथ से पैकेट को भेजना मतलब यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट थोड़ा ज्यादा बेटर है हम सारे पाथ्स को फॉलो कर रहे हैं सारे पाथ्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इससे मेरे, मेरे पास एडवांटेज है एक कि ऑब्वियसली नेटवर्क जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है और प्रॉपरली मैनेज हो रहा है तो क्या बी के पास सारे पैकेट इन ऑर्डर पहुंचेंगे सिक्वेंशियल मतलब पहले पी फिर पी फिर पी नो आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है बिकॉज पहले पी हो जाए क्या पता पहले पी पहुंच जाए तो आउट ऑर्डर इज पॉसिबल लेकिन यहां पे सेम ऑर्डर मतलब सीक्वेंशियल क्यों क्योंकि ग्लोबल पैकेट ने पहले ही रिजर्व कर दिया दैट द पाथ हैज दिस पाथ हैज दिस तो रेस्ट ऑफ द पैकेट जो है वो डेटा पैकेट्स कौन सा पाथ फॉलो करेंगे ये तो अगर सेम पाथ फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली पहले P1 फिर P2 फिर P3 इस तरीके से सीक्वेंशियली देन वी से हाई ओवरहेड डेटाग्राम में ओवरहेड जो है वो ज्यादा है ओवरहेड पहले तो होता क्या है लेट्स से कि अगर मुझे 100 बाइट्स भेजने हैं क्या मैं सिर्फ 100 बाइट्स को डायरेक्टली भेज सकता हूं नहीं मुझे यहां पे यूज करने पड़ते हैं हेडर्स 
जो हम सर्किट स्विचिंग में यूज नहीं करते क्योंकि वहां पे तो सेटअप हो जाता है पहले ही आपने एक लाइन सेटअप बना लिया उसके बाद आप डेटा जो है वो डायरेक्टली सेंड करते रहो डेटा नहीं मतलब आप टेलीफोनिक नेटवर्क के लिए मैंने बताया था तो यहां पे अगर हम बात करें अगर मेरे को 100 बाइट सेंड करने हैं तो मुझे हेडर लगाना पड़ेगा हेडर का मतलब मुझे बताना पड़ेगा सोर्स एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस तो ये सारी चीजें और भी इसमें डिटेल जो है टीटीएल फील्ड बहुत सारी डिटेल्स मुझे बतानी पड़ती है फ्रेगमेंटेशन वगैरह और वो सारी इंफॉर्मेशन हम किस में डालते हैं हेडर में हेडर इज जस्ट लाइक ए एनवलप कि अगर आपने कुछ आ, कुछ कोई भी अगर आइटम कहीं पे कोरियर करवाना है तो उसको आप एनवलप में डालते हो वो एनवलप क्या है एक्स्ट्रा पोर्शन है एक्स्ट्रा वेट है दैट इज कॉल्ड अ हेडर तो यहां पे अगर मैं बात करूं हेडर ज्यादा होंगे या कम होंगे डेटाग्राम में ज्यादा रीजन सारे पैकेट अलग अलग पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो सबके साथ हेडर लगाना जरूरी है क्योंकि अलग अलग पाथ फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है अलग अलग अगर अलग अलग राउट से जा रहे हैं अलग अलग रूट से जा रहे हैं तो सबको पता होना चाहिए कि मैं किस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हूं कैसे मुझे पहुंचना है तो हेडर्स विल बी हाई यहां पे हेडर्स जो है वो ज्यादा है जितने ज्यादा हेडर यूज होंगे ओवरहेड जो है वो उतनी बढ़ जाएगी क्योंकि डेटा तो मुझे 100 बाइट ही सेंड करना है और अगर मेरे पास हेडर है लेट्स से 10 बाइट का तो आपको 10 10 बाइट्स कितने पैकेट्स के साथ भेजने पड़ेंगे जिसकी वजह से ओवरहेड बढ़ जाएगा लेकिन अगर हम बात करें वर्चुअल में वर्चुअल में आपको सबके साथ हेडर लगाने की जरूरत नहीं है फर्स्ट पैकेट व्हिच इज नोन एज ग्लोबल हेडर ग्लोबल हेडर फर्स्ट पैकेट के साथ आप ग्लोबल हेडर लगा दो रेस्ट ऑफ द पैकेट ऑल्सो कंटेन द लोकल हेडर बट वो इतना ओवर हेड क्रिएट नहीं करते जितना डेटाग्राम के अंदर ओवर हेड क्रिएट होता है नेक्स्ट इज पैकेट लॉस इफ आई टॉक अबाउट द पैकेट लॉस या अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है थोरेटिकल क्वेश्चन जो है इसके ऊपर बन सकती है ऑलरेडी बहुत बार आए भी हुए हैं कि डेटाग्राम में पैकेट लॉस ज्यादा होंगे या फिर वर्चुअल सर्किट में पैकेट लॉस ज्यादा होंगे डेटाग्राम में रीजन सारे पैकेट अलग अलग पाथ फॉलो कर रहे हैं P1 को नहीं पता P2 टू कहां से जा रहा है P2 को नहीं पता P3 थ्री कहां से जा रहा है तो यहां पे चांसेस है कि पैकेट रास्ते में कहीं पे लॉस हो जाए लेकिन यहां पे पैकेट लॉस थोड़ा कम है क्यों क्योंकि हर पैकेट एक ही पाथ को फॉलो कर रहा है तो मुझे रूट पता ही है ऑब्वियस ही बात है अगर लेट से मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहां पे अगर मुझे पता है कि सारे लोग एक ही पाथ फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है वहां पे थोड़ा इजीनेस हो जाती है लॉस होने के चांसेस कम है लेकिन सारे अलग अलग अगर जगह से जा रहे हैं तो वहां पे हो सकता है देर कैन बी आर मोर नंबर ऑफ लॉस देन दिस इज द एडवांटेज दिस इज द यूसेज ऑफ द डेटाग्राम सर्विस दिस इज द वाइडली यूज नाउ अ डेज बिकॉज इंटरनेट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन और इंटरनेट एक्चुअली यूज द डेटाग्राम सर्विस जिसको हम बोलते हैं आईपी नेटवर्क जो हम बात करते हैं पूरा आईपी नेटवर्क क्लास फुल एड्रेसिंग क्लास सारा जो नेटवर्क लेयर की हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर एक्चुअली डिपेंड किसके ऊपर करता है डेटाग्राम सर्विसेज के ऊपर और अगर हम बात करते हैं वर्चुअल सर्किट वर्चुअल सर्किट में हम यूज करते थे फ्रेम रिलेस आप भी यूज है लेकिन ये जो है वो पूरा सबसे ज्यादा यूज जो है वो आज के टाइम पे इंटरनेट हो रहा है फ्रेम रिलेज है एक्स डॉट टू पॉइंट फाइव है एटीएम है एटीएम इज नॉट ऑटोमेटिक टेलर मशीन इट इज अ सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड तो ये जो है अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो यूज करते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये प्रॉपर आपके सिलेबस में है डेटाग्राम सर्विसेज के बारे में अगर हम बात करें इसके अलावा आपसे थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं वो कॉस्ट से रिलेटेड कॉस्ट का मतलब है कि कहां पे कॉस्ट ज्यादा आएगी क्योंकि सेटअप तो ऑलरेडी बन गया तो यहां पे कॉस्ट का मतलब क्या है कॉस्ट का मतलब है कि लेट से कि मैंने जब फर्स्ट टाइम कनेक्शन बनाया वर्चुअल सर्किट में मेरे को कनेक्शन बनाना पड़ेगा डेटा सेंड कर दिया नेक्स्ट टाइम अगर लेट से मेरे को दोबारा फिर डेटा सेंड करना है तो दोबारा से कनेक्शन बनाना पड़ेगा मीन्स एवरी टाइम यू हैव टू मेक अ कनेक्शन और कनेक्शन बनाने का मतलब है रिजर्वेशन रिजर्वेशन का मतलब है सीपीयू बैंडविड्थ बफर्स जो आपको रिजर्व करने पड़ेंगे और जहां पे रिजर्वेशन हुई वहां पे आपका एफिशिएंसी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है एफिशिएंसी का मतलब है आपने पहले ही रिजर्व करवा ली कि मेरे को वो चीज पर्टिकुलर चाहिए लेट्स से वही एग्जांपल जो मैंने सर्किट या पैकेट स्विचिंग में भी दिया था आपने रेस्टोरेंट में जाना है रात को आठ बजे लेकिन आपने मॉर्निंग में ही वो टेबल बुक करवा दिया तो हो सकता है वो वाली चीज और इवन अगर आप गए ही नहीं तो आपने ऑलरेडी रिजर्व जो है वो करवा दिया लेकिन डेटाग्राम में क्या है अगर एक सोर्स किसी को डेटा भेज रहा है तो उस केस में कोई रिजर्वेशन नहीं ऑन डिमांड हम यूज करेंगे 
अगर वो बंद कर देता है थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है तो वही सारे रिसोर्सेज किसी और को भी दिए जा सकते हैं तो इस केस में एफिशिएंसी जो है आप कह सकते हो डेटाग्राम में ज्यादा है कॉस्ट जो है कॉस्ट ऑब्वियसली यहां पे ज्यादा होगी बिकॉज हर बार हम रिजर्वेशन कर रहे हैं यहां पे कोई कॉस्ट का फंडा नहीं है बिकॉज ना हम बैंडविड कुछ भी रिजर्व नहीं कर रहे सब कुछ ऑन डिमांड हम दे रहे हैं सो दैट्स वाई कॉस्ट इज लेस एफिशियंसी इज मोर इन दिस एंड लास्ट पॉइंट वी कैन से कॉस्ट एंड एफिशियंसी देयर डिले हाँ डिले के बारे में भी आप पूछ सकते हो वैसे तो ये सारे पॉइंट आपस में रिलेटेड है अब आप Uh, सारा आप खुद से भी डिजाइन कर सकते हो कि क्या इसमें इफेक्ट्स आ सकते हैं डिले की अगर बात करें तो यहां पे डिले जो है ऑब्वियस ही बात है वर्चुअल सर्किट में कम होंगे डिले का मतलब है पैकेट्स निकले पैकेट्स निकलते ही जब वो स्विच पे पहुंचेंगे स्विच हो सकता है रोक ले रोकने का मतलब है आप रेस्टोरेंट में डायरेक्टली चले गए और आपको वहां पे कोई टेबल नहीं मिला तो आपको कुछ देर के लिए वेट करना पड़ेगा लेकिन अगर आपने ऑलरेडी रिजर्व किया हुआ है वर्चुअल सर्किट की तरह तो वहां पे आपको रुकना नहीं पड़ेगा आप डायरेक्टली जाओ और जाके अपने टेबल पे स्टार्ट कर दो ऑर्डर करना सो दिस इज द मेजर फैक्टर की डिले आप कह सकते हो यहां पर ज्यादा है यहां पर कम है वर्चुअल सर्किट में कम है दीज आर ऑल दीज आर मच मोर देन इनफ पॉइंट रिलेटेड टू द डेटाग्राम स्विचिंग एंड द वर्चुअल स्विटिंग थैंक यू